佛祖恕罪，弟子无心，弟子无心呐！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊妮儿啊，啊，这小和尚是你自个儿网住的，我也不知道他从哪儿来的，他自己就跑到网里去了。小妹，你说话可真逗，一个大活人自己就钻到网里了，我不信。瞎说也太狠了！你在哪碰见他的？就在后崖水潭边。啊，把衣服脱下来。哎。这都是你打的？没有，我就打了他一下。这个人的来历可不寻常啊，爷爷。他不会是坏人吗？要是坏人，他还敢到这儿来，我早就宰了他了。爷爷，您看他还有救吗？啊？就冲你这顿打，对他是雪上加霜。我我不是诚心打他的，是他自己找打。再说了，我就踢了他一下。啊、行了行了，你走吧，我要给他治伤敷药了。哎，爷爷，我在这儿能给您当个帮手啊？啊不用。我今天使用这个方法，你看了会受不了的。爷爷，再说啊，大憨还在这儿，你去吧。小妹，你走吧。一个大姑娘在这儿不方便。再说，一个老爷们脱光了，有啥好看的？救人如救火，我心里干净，怕什么？比爷爷还古板。我说什么了我？本来祖上是最不许滥用这种方法治病的，可是今天我非得用它不行了。
他是不是中了阴阳五毒掌啊？啊！阴阳五毒！武林行里边最让人看不起的，就是用这阴阳五毒掌。谁要是中了这个毒，中他立刻就死。轻的，如果不及时阻断，血毒攻心，也非死不可。把药水啊，加热到三成，然后啊，把伤者泡在缸里，要把水加到六成，泡他个七天七夜。等他醒了以后，再每天呢，给他泡上两个时辰，这样就可以把他血液里的毒气全都赶出。如果不按时，那就重者丧命，轻者废身呐。爷爷，爷爷，草药都采齐了，就差一味五步香。什么？没有五步香啊？那怎么成啊？五步香是这个秘方药里头的重头药。哦，拿着，给我。啊，我上黑风岭采去。哎，爷爷，你现在去山里多危险啊！我会小心的。哎，爷爷，为什么非要采五步香啊？你懂什么呀？这五步香是解血液里头阴阳五毒最重要的药。那我跟你一块儿去吧。大汉，啊，你跟我一块儿去。嗯，女儿，你在这照顾病人，病人一时半会儿还离不开人，看好了火别灭了。哎，哎，哎，爷爷，就让小妮儿一个人留在这儿啊？我是说，一个男孩光着身子，小妮儿一个人留在这儿多不方便。小妮儿，你说是不是？都什么时候了，你还七条肠子八个心的？现在啊，救人要紧。你要是踩不回五步香，我就不认你这个哥哥。哎，爷爷，你看，行了，大汉，快走吧。嗯。哎，去去去去去去！哦，哎呀，大汉子，你手脚麻利点儿。哎哎，哎，算了算了，我自己来吧。去去去去去，快点儿，快点儿！给我给我，我来吧。小妹，这可不是你能干的事儿。你婆婆妈妈什么呀？要不是我帮忙，这得闹到什么时候去啊？那那男女终究有别嘛。大汉的意思是啊，只要干一宿的，怕你盯不下来。谁说我盯不下来呀、啊？要说盯不下来，应该是爷爷您和大汉爬了一天的山了，早应该休息休息了。小妹，那就你一个人守着。是啊。那算怎么回事？一个姑娘和一个和尚待在一起。哼，我只知道啊，他是一个伤得很重的病人。小妹，那大汉哥。你跟爷爷先睡
，一会儿来换我还不行啊？咱们呀，轮着班好吗？我看也行，让小妮先守着，大汉跟我去歇一会儿。哎，什么时候啊？我也让小妹把我的腿打断，我也去享享清福。哼，那好啊，我现在就让大黄咬你一口。大黄。啊，喂。天边人，问也，天边人，小妮。别动，坐好了，坐好了。我醒了，好快，送的小和尚，小和尚，小小和尚，你怎么了你啊？小和尚，你醒醒啊！你醒醒啊！你醒了？这这是哪儿啊？这是我家。你怎么醒了也不叫我一声啊？自己偷偷跑出来了。我一个大男人家啊，这个样。哎呀，你把衣服穿上。啊啊啊！罪过罪过，姑娘，我绝不是故意的。哎呀，罪过罪过，我不是故意的呀，姑娘。你要是故意的，我能轻饶得了你吗？哦，姑娘，是你救了我吗？那当然，要不是我救你啊，你早就被狼崽子叼走了。啊，哎呦，哎，哎，怎么了？是不是，是不是很疼啊？是很疼啊！我下脚太重了。哦，踢得再重，我也不会怪姑娘的。世上真有你这样的老实疙瘩呀，挨了打还要谢。哎，真的，如果不是遇上姑娘，小僧早就没命了。这一脚，算是救了小僧一命啊。给我吧。哎，小和尚、啊，你还没告诉我你叫什么呢？嗯。出家人无名，你就叫我小和尚吧。小和尚，谁会叫这种名字啊？嗯，我就是啊
？我不信。那要是世上的和尚都没有名字，大的叫大和尚，小的叫小和尚，老的叫老和尚，哎，那不就乱套了吗？<笑>好了好了，既然你不想说，我也就不多问了。你呀，一定有什么难言之处，对吗？哎，就算是吧。啊啊。哎，不过叫小和尚倒挺好玩的。哎，小和尚，你怎么不问我叫什么呀？哦，呃，小僧还没有请教。别那么客气，我叫小妮。小妮。怎么，没有你的小和尚好听啊？哦，不是不是，呃，姑娘，小僧想跟姑娘化缘。化缘？什么化缘化方的？姑娘，我饿了。啊，你要是能觉得饿就好了。哎，那你等着，我去给你做饭啊。妮儿，哎，爷爷，他醒过来了，醒过来了。你给他做什么好吃的？我呀，给他做鹿肉吃。鹿肉？嗯。哎呀，你这个傻丫头，他现在绝对不能吃荤腥。啊，您不是说鹿肉最补了吗？身子太虚了，最忌讳蒙补，你得等他慢慢好起来，再给他慢慢做，啊？那我跟他弄什么吃啊？棒子面。是你啊，姑娘！哎，快起来吧，该泡药了。泡药？泡什么药啊？哎，你忘了盖到缸里去泡药水了？哎呦，还泡啊！爷爷说啊，你中了阴阳五毒掌，要连泡七天呢。七天？嗯，那世上不泡糟了？哎呀，你要是不泡啊，那可真叫糟呢。快点来吧。嗯。你快点啊！你真还想让你的武功全废了？嗯嗯，好吧。姑娘，你你先出去。你泡你的，我回避什么？那你有别呀、啊？嗯嗯，我我是我是怕你一个人不行。我行。那我转过身去吧。登进了缸里。我还得给你亲药呢。哎哎哎呦！哎哎呀！嗯，哎，你脱了衣服才能泡呢。不脱衣服不能泡啊？那可那可不行，爷爷说了，那会坏了药性的。爷爷真这么说的？爷爷说的都是正理，你不听行吗？你别耽误时间了，我帮你吧。哎，别别别别别别，姑娘，还是男女有别，嗯，你还是回避一下啊。啊。这是谁的衣服？啊，你穿的是爷爷的衣服。那那我的衣服呢？你的衣服又脏又破的，上面全是血。我给你洗洗，补补再穿吧。那我衣服里的东西呢？啊，什么东西啊？你看你吓成这样。姑娘，这人命关天的。哎，你别紧张，慢慢说啊。哎呀，这……哎，到底什么东西啊？这东西丢了，我就没法活了。哎呀，这、啊、那那,那么重要的东西，你放哪儿了？我把它放在衣服里了。那会不会丢在别的地方？不会的，我
。我那天醒过来的时候，我摸过他，他还在啊。那到哪儿去了？找什么呢？啊！哎，爷爷，小和尚把东西丢了。东西丢了？爷爷，您看到我的那个？是不是那个牛皮小包啊？啊，是啊，爷爷，我把它放在衣服里了。啊，你，东西在我这儿，你就放心吧。那，那您先还给我。你商量好了以后，我自然会还给你的啊！放心吧。哎，爷爷，爷爷，我和尚，东西在爷爷那儿，你就放一百个心吧。我我，小和尚，你好好养伤吧。嗯。哎，你开清药了。嗯。嗯。哎，姑娘。你还是回避一下吧，男女授受不亲，我是出家人。啊，你你这样说，倒好像我是个没廉耻的女子。哎，不是不是，姑娘就误会了，我是在戒备自己。淫邪可是弥天大过啊！淫邪？要说淫邪，那你偷看我西藏，那算不算淫邪啊？哦，我无心不为过。你你倒挺会替自己遮掩的。谁知道那会儿你有心无心啊？我我，要是佛祖问起来，你为什么偷看我西藏，那你怎么回答？嗯，佛祖说，无心无欲，不为罪过。什么？小妮妹子的功劳。哎，你还想不想吃饭、啊？你啊？哎，别闹了，别闹了。你没问问小和尚？他连名字都不告诉我，我还能问什么呀？哎，小妹啊，这小和尚的底气你可得查清楚，万一他是骗子呢？他要是骗子，我把他扔到潭里喂王八行了吧？爷爷，小和尚又要化缘了。小和尚胃口现在开了，就得好好补补身子。待会儿啊。我把这鹿肉汤给他，我去送。出家人要是能喝这种东西，就说明他不是出家人。他要不喝，能好得了吗？身体？哼，一个大老爷们儿，又不缺胳膊短腿儿。小妮儿，咱们凭什么这么伺候他？哎，爷爷，我怎么看他都不像个出家人。我怎么没看出来啊？我敢肯定他是装的，出家人怎么能沾荤腥呢？他现在不是有伤有病吗？身子虚了就得好好补补。再说了，这鹿肉汤也是一味补药。大汉，你可不敢胡思乱想啊！啊！小和尚，哎，该吃药了。啊，哎，哇，嗯，哇，这什么药啊？说了你也不懂，这是西王母赐的灵山仙药。嗯嗯，那么腥啊？不行就不叫鹿。嗯，良药苦口，你一口气喝了不就什么味儿都没有啦？嗯，我先尝尝。尝什么尝？我又没给你下毒。给你喝吧，哎，还是我自己。哎，哎呀，你看你婆婆妈妈的，还是我来喂你吧。呃，我是说，哎，哎呦，你别动了，说什么说啊，又是你那一套。佛祖的规矩就那么大呀？哎，那好，我让他华来喂你。啊，哎，别别别别，我喝，喝吧。哎，喝。爷爷，爷爷，啊！那小弟妹子和那小和尚太亲热了。亲热有什么不好啊？小妮啊，要是给你找个妹子，你该高兴才是。您才高兴呢。来
。行了，我要采药去了。你把羊圈里的母羊照顾好啊，它快生了。啊，哎，爷爷，那。干啥呀？来，帮我把这衣服拧一下。哎，小妹，那小和尚又不是咱家什么人，干嘛那么伺候他呀、啊？哎，你拧不拧啊？嗯。拧完了以后，把它晾上啊。嗯。快点啊！我衣服呢？你睡醒了？啊啊啊！怎么了？啊啊！我想起来。好啊，爷爷说你可以下来活动活动了，起来吧。哎，嗯，我衣服呢？啊，你的衣服我刚才给洗了。这儿有两件爷爷的衣服，你呀、啊，先将就着穿上吧。哎，好好，哎，嗯，嗯，我自己来。要不要我回过身去啊？哎，最好啊。嗯，嗯，你们和尚都这么穿衣服啊？啊，是啊，啊，是啊，是啊。站不住了，我扶你坐会儿。走吧。你坐呀。大黄，你别怕啊，他呀是看你这样替你高兴的，他说希望你早点好。坐吧。他真能听懂你说话啊！嗯，我也希望能够早点好，好早日离开啊！你老是说这样的话，难道我和爷爷对你不好啊？哎，不是的，不是的，你跟爷爷救了我一命，我打心眼里感激。可我是个和尚，我和尚怎么了？和尚没头发，长出头发不就还俗了吗？小妹
。我说什么来着？小和尚靠不住。谁让你偷听我们说话的？讨厌！大伙，不，别别别啊！哎，别追我！哎哎呀！哎，哎呀！哎呦！哎呦！大黄，看在咱们多年的情分上，你就饶了我吧！哎。哎，小白，快！这大汉哥，你还傻站着干嘛？有本事跳下去呀、啊！啊！跳就跳，有什么了不起啊？我跳呀，跳呀！小妹，你真舍得哥跳下去啊？那那要换了小和尚，你舍不舍得？啊？那要是换了小和尚，那我才舍不得呢。那哥对你那么好。那小和尚才来几天，你就你就舍得让哥跳下去啊？我就是喜欢他，我呀还要留他做倒茶门女婿呢。啊，那好，我告诉你，我今天是最后一次替你踩五步香，明天啊让你当倒茶门女婿踩去。嗯、大汉哥，那我替小和尚谢谢你啊、哦。你别给我替小和尚。那我谢谢你可以了吧？去谢谢你小和尚吧。有本事你就别踩，谁稀罕你呀、啊？不踩就不踩，反正我也不想踩五步枪。哼，提了狗屎也能种菜，有本事你就别上来。<笑>小和尚气我，你也气我，我不理你了。哼！哎，小妹，小妹，今天我肯定给你踩五步枪来，如果踩不回来，我就不回来见你。这总行了吧？大汉哥，你真是我的好哥哥。身子了，你快点吃吧。来，小妮，出家人不能吃荤。为什么？出家人吃荤，佛祖会怪罪的。哎，你是病人，为了治病才吃肉的。佛祖要是因为这个怪你啊，那他也太小心眼了。来吃吧。吃啊！爷爷，你劝劝他，他这人也太拧了。小和尚，你得听我孙女的话，她都是为你好。爷爷。我明白，可小和尚，呃，药食同宗，这鹿肉啊，最能补人精血、壮人筋骨了，对你来说是最好的补药。爷爷，我知道你们心地好，可是不要勉强我吧。哼，你真是个呆和尚，你没听人家说过，那酒肉伤身不伤心。哎，你要是真的佛身啊。这点肉汤破不了你的道行。哎，大汉，嗯，既然人家不吃，咱们也不能饿着啊。爷爷，吃吧。哎，啊，吃。哇，真香。嗯，香。那我们尝尝。佛祖教诲，除五恶才可修五根，而达五成。五恶者，杀身、偷盗。邪淫、妄语、饮酒，五根者：性根、精进根、念根、定根、慧根。五成者：人成、天成、声闻成、缘觉成、菩萨成。佛祖保佑，佛祖保佑，佛祖保佑，佛祖保佑。阿弥陀。小和尚，你就别硬撑着了啊！阿弥陀。佛祖保佑。阿弥陀佛。佛祖哎，我是来救你的。按理说吧，你早就破了道行了。你说什么？哎，你中了人家的五毒阴阳掌，在你昏迷不醒的时候啊，爷爷为了救你，给你做了一种神汤。这种汤你喝了以后才会好的那么快。神汤？嗯
，是什么？是一种药，一种大补的药。补药？哎，哎呦，干脆告诉你吧，就是鹿肉汤。啊！哎，你要真想吐啊，就用手抠抠你的嗓子眼儿。你没事吧？为什么害我？哎呀，你别犯傻了，汤都喝下去了，补也补了，散也散了，你哪能抠得出来呀、啊？你真的不知道出家人吃了荤？哎呀，那是犯了大戒呀、啊！你我，我哪知道那就算犯戒呀、啊？再说了，你犯不犯戒，跟我有什么相干啊？我只知道你是个病人，病人就得治病，治病就得吃药。最高最高最高！那好，你就等着佛祖来给你送吃的吧。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哎呀，我就这么饿死了，是不是有点太傻了？啊，我不是不愿为佛献身。哎。哥，这样值不值得呀？妮儿啊，哎，爷爷，哎，这小和尚还是不吃东西啊？爷爷，他们出家人会气功，有辟谷的本事，一年半载不吃东西都没事儿。你别胡说了，去。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。他小和尚要是真的有本事啊，饿上一年半载的，那我才服他呢。妮儿，你还是好好劝劝他，年轻人呐。走火入魔了，爷爷，我回来了。哎，我，哎，爷爷。嗯。哎，小和尚，你这采的什么药啊？这不是药，这是，这不是山里那些蘑菇吗？还挺会找这些稀罕玩意儿的。呃，那个，呃，呃，有光瓦借我用一下。爷爷，你看。我们家就这么一只锅，煮肉煮菜、啊、全都用它。小妮儿，呃，哎哎，就在这锅里煮煮吃了。哎哎哎,哎，你干什么呀？哎、你一个人不想活，还想把我大家都害死啊？干什么？我好不容易才采来的。哎，你看看这些，这些，这些，这些都是毒蘑菇。有一个下锅，我们大家谁都别想活。怎么，这佛祖没有告诉你，世上有些东西好看不好吃啊？哎。你没听人说过，这花魔头毒死牛的？哎，我不懂、啊。你不懂可以问我们啊。你看看啊，这些呢，哦、都是能吃的。哎，好好好。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎你别着急，还没熟呢。哦，是是是是，走。没想到你这小和尚还挺会享用的啊、哦！是，这鹿肉汤煮蘑菇，味道一定不错吧？哎，这鹿肉汤煮蘑菇算不算犯戒呀？啊，说我吃东西啊，叫锅边菜。师傅说过，锅边菜是六祖慧能发明的，可不是我想到的哈。当年六祖慧能也是被人追杀，逃到了山里。嗯嗯，才吃上锅边菜的。哎，既然六祖慧能能吃，小僧也能吃，佛祖不会怪罪他。狡辩。好
束花吧。贵呀，大哥，今天不是妙吉，这占地费就免了吧？占地费免了，那过路费、持久费呢？免了你，落到河西北风去啊！哎，我就这么点银子，再多了我也拿不出来。你小子装熊啊？没钱能买这玩意儿啊？哎，哎呦，哎，哎，哎呦，哎，你们看，老乌鸦来了啊！快躲躲吧！老乌鸦，你们欺人太甚了！哟呵。哼，你敢喊大爷的绰号？谁让你叫个够？让你长点记性，给我狠狠的打！啊！好多人，好多人！哎呀！哎呀！好多人！没事了，哎呀，哎，道长，哎哎，道长，道长啊，你拉着我干什么？道长，你收为徒吧。我我没工夫收你做徒弟，你快走吧。啊，哎哎，道长，为了对付这帮恶霸，我一定拜你为师。哎，道长，请留步。哎，就凭你这块朽木也想拜我这样的武功高手做师傅，你真是异想天开啊！道长，师傅，我不会让你失望的。呃，道长。啊！你还没给小店付钱呢啊！酒钱呢？哦，喝酒是要给钱的啊！哎，我付了嘛。哎，大爷，没给。师傅，你好像光顾着打架，就是没给人家付酒钱。哎，关你屁事啊！你真是狗拿耗子多管闲事。掌柜的，我可是路见不平，拔刀相助啊！我看那个酒钱就啊啊啊！哎。道长精神实在可嘉，可小店是小本生意，还望道长通融。你这个人怎么这么小气啊？对我这种英雄一举，难道你一点都不鼓励吗？啊，嗨嗨，我看出来了，你是个好人呐。那好，我给你免去三分。三分？哎，我说你这人脸皮怎么这么厚啊？你的良心都跑到哪儿去了？那本道长只能祝你生意不兴隆，财源不广进了。哎，道长，道长，哎，行了行了，别争了，我师傅那七分我替他付了，行了吧？哎，好，哎，不送不送啊。哎。哎，师傅，哎，真是世风日下，人心不古啊！哎，师傅，就是受我一拜、啊！哎，站起来！啊，我还没答应你呢，你乱跪什么？师傅，钱都替你付了，你就不能感动一下？钱是身外之物，对我出家人来说，那是什么都不值。我是怕你呀、啊，吃不了那个苦，受不了那份罪。哎，师傅放心，吃苦受罪，大汉没问题。我我就是想让师傅收我做徒弟。我看你这个人倒是挺老实的嘛，啊，师傅答应了，站起来，明天你去买五个鱼头、五个羊头、五个牛头、五个猪头，到九宫山飞云观来见我。师傅，我全听你的。这是戚家拳呐，叶董拳法。你这是戚家军的戚家八卦行义啊？你怎么知道戚家拳的？哎，听别人说的
一知半解。哎，哎，小和尚，嗯，哎，小和尚，哎哎。小妮，你怎么会七家拳呢？哎，什么七家八家的？这是我们家的拳啊！你们家的拳？嗯，哎，我还要问你呢，你怎么会我们家的拳啊？哎，谁教的你这套拳？爷爷啊！爷爷？哦，有可能真的是七家拳，因为原来爷爷是七家军的人。真的？那我们是一家人了。一家人？哎，你也是七家军的人啊？呃，啊、不是。我只是佩服戚家军的威名。啊，哎，小妮，跟我讲讲爷爷的事情。爷爷跟戚家军在浙江、福建打倭寇那会儿，我年纪还小，那一年恰好戚继光将军被朝廷第二次革职，有一个大权在握的奸臣，要爷爷等人联名诬陷戚将军与倭寇勾结。军职卑微的爷爷，为戚将军鸣不平，险些被奸臣杀害。后来，爷爷看出宦途凶险，决心隐退。家乡的一次瘟疫，使我的父母双双死去，只剩下了我一个人。爷爷为了救我，带我逃进山里躲避。哎，那大汉呢？大汉是你什么人？大汉哥是个孤儿，这些年我们躲在深山岩洞里，相依为命，以打猎为生。啊、哦，原来都不是你亲哥哥。但他比亲哥哥对我还好呢。<笑>哎，能说说你的事儿吗？啊，我，呃，其实没什么，我只是个出家人。<笑>嗯，那你觉得我们这儿怎么样？好不好？啊，这里山清水秀，人心善良，我当然喜欢了。真的。嗯，真的。哦，爷爷，啊，嗯，啊，哎，嗯，你这是怎么了？你这是？哦，没什么，让老乌鸦给抓的。他们又欺负你了。哎，他们这次没占到便宜，我是吉人自有天佑。嗯，我给你上点药，没什么，爷爷都是轻伤，真的。哦，对了，爷爷，我跟你说啊，他们打我那会儿啊，我都以为我自己要死了，可是就在关键时候，有一个神人从天而降，他们一群人都不够他一个人打的。哎呦，这个人是个什么人呢、啊？他都敢跟那些恶人打，就是咱们对面九宫山飞云观的道长。飞云观的道长不是让那些恶霸打跑了吗？老道长没本事，是让那些恶霸给打走了。可是这个新来的道长武功超群，是专门为人打抱不平的英雄。哎呦，哦，哦，是吗？哦，对了，爷爷，他还答应了让我做他的徒弟呢。嗯，大海，只要有爷爷在，你就不用跟别人学本事。你要真心想学，那爷爷就是你的师傅。爷爷，那个道长他的武功可可神着呢。怎么？你是说爷爷老了，不中用了，是吧？嗯。我告诉你，爷爷打倭寇那会儿还没有你们呢。爷爷，你又提打倭寇的那回事儿。哎，那个道长说了，让我以后啊，尽管下山去去卖山货野味儿。他们十几个人还不够他三脚踹呢。我看你那个师傅啊，也是个吹牛的货。不会的，爷爷，我是亲眼看见的。老乌鸦他们十几个人，眨眼功夫，全被他打得趴在地上了。还真有这么一位豪侠的道长？那当然了。好，我改日一定要去见识见识这个道长。爷爷，有件东西，我想请您教给小妮儿。你
，自个儿买的东西，你怎么不交给他？我怕小妮不喜欢。嗯？这阵子你怎么扭扭捏捏的？爷爷，我是真的怕小妮不喜欢。大汉，嗯，你怎么想起来给小妮买东西啊？我我，我看出来了。跟小妮儿有没有缘分啊？爷爷，你你什么意思啊？你看不出来呀、啊？他跟小和尚，嗯？爷爷，你看出来了？嘿嘿，我耳又不聋，眼又不花，我什么看不出来呀、啊？妮儿啊，来来来来来，干嘛、啊，爷爷？大汉哥给你买了好东西。给我呀！哎，给，你看吧。大汉哥，你可真够憨的啊！这比咱们山里的花差远了。你还怕这满山的花我带不够啊？哎哎，小妹，来，我帮你。好，来怎么才能赶走小和尚？对你呀、啊，对牛弹琴。哼！哎，走快点！哎，你先回去吧，我去给你采点野菜。哎。哎，谭志，哎，谭志，小妮儿干什么去了？去后山采野菜了。后山？哎，谭志啊，为了给你采野菜，他连狼都不怕了。后山的菜比这好吃啊！啊他没事吧？谭志，你跟我说心里话，你是不是想长久的留在我们家呀、啊哎？你这什么意思啊？哼，你的心思我早就看出来了，你就是想永远不还俗，留在我们家里当女婿，对吧？哎，你胡说什么呀？不是。我这是关心你，哎哎哎，你跟小妮儿啊，真是天生的一对，你说是不是啊？切，不跟你说了。哎，你要是真心的话，我去跟爷爷说呀。嗯，大汉，你放心，我不会跟你抢小妮的。哎哎，你这是真心的？哎，谭志，哎，谭志，你等等啊，谭志，哎，谭志，等等，谭志，你到底要说什么？说。其实也没什么。哎，谭志，听说你有武功是吧？关你什么事？也不关我的事儿，我就是想请你帮我个忙。帮忙？帮什么忙？我们这山下有一伙恶霸，他们经常欺负人。那天我下山卖草药的时候，要不是九宫山飞云观的道士，我早就被打死了。你应该谢谢那个道士啊。谁说不是啊？我请他喝酒，送他东西，还拜他为师呢。道士也喝酒？我觉得这个道士不光喝酒，吃喝嫖赌的全占，哎，还想勾搭良家妇女呢。居然有这样的道士！我跟你说这些事儿，那说起来都气人。算了，不说也罢。哎，你告诉我，你真的要听？哎，说呀。嗯，那我跟你说啊，呃，说说就算了啊。你快说，要让爷爷和小妮知道，他们快说，他们会担心的。呃，好，我说，我说。他呀，我以为他是个行侠仗义的英雄呢，谁知道他比老乌鸦他们还黑，救了人不说，还要收我的保护费，不光我一个人交，这儿所有的老百姓都交，不讲理，保护费你们不能交啊！你说不交就不交啊，谁惹得起人家？不光交钱，他还要人呢，要人，哎，要什么人呢？当然不是你我这样的人啊，哎，我我跟你说实话吧
他呀看中了小妮儿啊，想让小妮儿给他做道姑，做他的老婆。岂有此理！居然有这样的道士，带我去见他。我不信他有什么三头六臂。哎，算了算了，像你这样的三个也打不过他呀。嗯嗯，我就偏不信这个邪。哪天带我去见他？你说话算数啊？天灵灵，地灵灵，天王老子快显灵，急急如律令。老子快显灵，急急如律令！一切如你，一切如我愿，一切如你，一切如我愿，一切如我愿，一切如你，一切如我愿，一切如你，一切如我愿。天灵灵，地灵灵，你我，师傅，我师傅，师傅，我我真的找你有急事啊！师傅，你没看见那个小和尚气有多嚣张？他他他简直不把您放在眼里啊！佛道两家师傅是不会跟这种人计较的啊！师傅，那那那你能容得下他？那我我我可受不了。这你懂什么呀？出家人四大皆空，又怎么会计较啊？佛家跟道家，谁高谁低啊？师傅，他他他不光看看不上你啊，还不把我们全家人当人看。他干什么了？他他他他想霸占我妹妹啊！有这种事？哎，您不知道，我们好心好意的带他看，他可怜。哎，他可倒好，他居然想做我妹夫、嗯，太不像话了！没想到这小子的色胆比我三角还大。就算要做倒插门的女婿，那也得吃我三角啊！什么时候轮到他了？师傅，你刚才说什么呢？啊，哈哈，我只是打个比方，我是不会做你的妹夫的。那这下我就放心了，你放心好了啊！这件事我一定会帮你摆平的。<笑>那好。既然是大汉的师傅，为什么要收他的保护费呢？什么保护费啊？那个抽道士还说，他要娶你做他老婆。哦，我知道了，那肯定是大汉哥编的瞎话来骗你的。他为什么要骗我？当然是为了我了。为了你？怎么，为我不值啊？呃呃。即使不是为了我，为了你男子汉的尊严，你也一定要打赢大汉哥的师傅。我是真心希望你打赢的。好，我比。<笑>小和尚，你太好了<笑>、哎。不好了，不好了，那个小道士找上门来了。什么？就在那儿呢。道长，你有什么事情就直接跟小和尚说吧。嗯。啊！啊！你你这个混饭吃的臭道士！哎你你哎呀！哎，千万别说破呀！啊！我们装着不认识，听见没有？是怕我搅了你的好事吧？你胡说什么呀？这回我帮你啊！你，哈哈哈哈小和尚。听说你在这儿逍遥自在，欺行霸市，强占民女，给我住嘴！看你这身打扮，一番没出息的样子，我真想好好揍你一顿！哼，今天让本道好好教训教训你！呀，你疯子！疯！啊啊啊！哎呀，好家伙！哎呦！哎呀！哎呀！我今天让你得手！哎呀！哎呀！打我！你给我打败！哎，我打不过你。小和尚，给他点厉害看看，用七下拳打呀！啊！别愣着！哎呀，这我这样，好，哇，就这回打呀！我就是为了离开这里，才让你打败我的。我，嚯，这牛够水灵的！这，我，你打呀，打，干什么呢？看来他是喜欢你啊！这，哇，哎呦，啊，哎呀，逆来真的！谁让你这么说的？我真的要走啊！你要帮我？既然你说这句话，我可就不客气了。
女孩留给他憨，不是太可惜了吗？还！哎呀！嗯啊嗯哎哎哎！小和尚，你你你起来呀，快起来！我看他一时半会儿是起不来了。你没事吧？我没事。哎，师傅，你的武功真了不起啊！哈哈，我实话跟你说吧，我这才是用了三拳两脚，这要是用出我的第三脚啊，我准保啊，他得从那九宫山上爬下去。哎呀，啊啊！小妹，我师傅。名不虚传吧，小和尚，你是不是故意输给臭道士的？没有啊，你混蛋！啊，哎呀，喂，大黄，去有没信臭男人？别！哎哎哎哎！哎哎，兄弟，我的戏啊，演的不错吧？哎，我真不明白，一个如花似玉的女孩居然绊不住你的心，哎，是不是无能啊？哎，如果换成我呀，那南少林就算是西天仙境，我也甘愿一辈子做个俗人呐。哎，我劝你啊，还是乖乖的学那猪八戒，留在高老庄啊，了此残生，方能快活嘛。哎，你竟然说这种话，真让我替你感到脸红。难道你的爹娘、师傅，还有你兄弟的血全都白流了？哎。这现在四处都是佟大宝的人呢，去去去南少林的路，这好比登天。那与其死路一条，那不如在此苟且偷生嘛。啊，你太让我失望了。你不想走，我们就此分手。哎，兄弟，我还没说完呢，我没说一定不去。哎，你别当真呐。哎，兄弟，兄弟，兄弟，哎呀，兄弟，你容我想一想嘛。啊，还想什么呀？你在这儿做你的假道士，骗吃骗喝。多好啊！啊，哎，你还真甭说啊！如今呢，我是不愁吃也不愁穿，这小日子别提过得有多舒坦了。这日子让人听起来，真让人有点舍不得呀！哎，啊，兄弟，还真叫你说到我的痛处了。哎，如今我是吃香的，喝辣。等我啊，不要走远了。哎，哎、啊，兄弟，哎，哎呀，坏了！哎呀，女儿，吃饭。爷爷，他是在想念小和尚。小妹，他这种人啊是靠不住的，他早晚都会走的。爷爷早就跟你说过，你对他再好，你也难把他给留下。哎，你还真想把他留下？嗯？可他已经走了。爷爷都算过了，你看他现在走了不是？过不了一会儿，他就得回来。哎，爷爷，他的东西还在啊。这小子光急着走，他就还忘了还有东西在我手里。爷爷，什么东西啊？好东西。爷爷，你不用给小妹吃开心果了，这样她心里更难受。小妹，你用不着那么痴心。我跟小和尚有君子约定，他要是打不过我师傅，他就得走。这你也知道。你以为我看不出来呀、啊？你师傅根本就不是小和尚的对手，他是故意输的。什什么？我我怎么一点都没看出来啊？妮儿啊，你说的对啊。你就以为那个小和尚那么不经打呀？啊，他身上的功夫可瞒不过爷爷的眼睛。爷爷，那他为什么要这么做呀、啊？这不是明摆着的事儿吗？他是为离开找个借口，这还看不出来？哼，我师傅他也太不够义气了，居然合伙骗我。你以为你师傅是什么好人呢？这么说，是我把小和尚逼走的。大恩哥，我没有怪你的意思啊。不，这是我跟小和尚之间的事儿，我得把他找回来。你别去找了，他会回来的。为什么呀
，你就别问了。爷爷，一定要把小和尚留下，好吗？妮儿啊，我担心呐、啊，你能留下他的腿，可你留不住他的心呢、啊。那怎么办呢？要我说呢，要是没什么理由把他留下，就随他去吧。爷爷，我不让小和尚走。我有不让他走的理由。你还有什么理由啊？我那天在山里遇到小和尚的时候，我正在潭里洗澡，他偷看我的身子。什么？他偷看你洗澡？这样的事你都不跟爷爷说？我要早知道他这样，我非打断他一条腿。不许这样对小和尚。我知道他是这样，当时我就不该给他治伤。爷爷，您别生气，小和尚他是无心的。你还给他辩护？他一个出家人，他懂不懂什么叫色戒呀？爷爷，你还回来干什么？我，我来找回我的东西。这里有什么东西是你的？啊，爷爷，不是您把我东西收起来了吗？从来没见过你什么东西。哎，爷爷，明明是你说你把我东西藏起来的。你的东西我都没见过，怎么会藏呢？爷爷，你可别开玩笑啊！我没工夫跟你开玩笑。爷爷，这东西比我命还重要啊！对我来说，最重要的是小妮儿。我，爷爷，我明白您的心情，可是那东西。跟小妮儿没什么关系吧？关系大着呢。我我不明白，你还装什么糊涂？我的孙女现在失身于你，她都快嫁不出去了。失失身于我？我，你给我好好想想，想好了你再来找我。哎，爷爷。嗯，啊，爷爷，你到哪儿去啊？爷爷，你你把东西还给我吧，放我走吧。你回去。爷爷